Bon dia, si esteu planificant un viatge per anar al Japó, a partir d'octubre de 2023 heu de tenir en compte una cosa, i és que els bitllets de JR Pass per fer servir els trens de la companyia JR per tot el Japó, que és un bitllet especial per turistes, a partir d'octubre han incrementat el seu preu en més d'un 50%. Ara haurem de planificar encara millor els nostres viatges a Japó i reconsiderar quin és el tipus de bitllet de JR Pass que ens convé, perquè que hagin incrementat els preus no vol dir que potser ens surt més a compte també viatjar amb el JR Pass, especialment amb els seus bitllets regionals. Per cert, si esteu planificant el vostre viatge a Japó i necessiteu de reservar el JR Pass, en la descripció d'aquest vídeo us deixo uns enllaços perquè podeu escollir quin és el que us convé millor. A part del JR Pass, per planificar un viatge a Japó necessitarem tenir en compte algunes coses que són úniques d'aquest viatge. Per si no em coneixeu, jo soc Josep Bautista i vaig residir al Japó durant gairebé 10 anys, on vaig estar treballant en el sector turístic, soc turistòleg i a més de dedicar la meva carrera a especialitzar-me en Japó, també soc fotògraf de viatges i moda. I per comentar alguna de les coses de com planificar el viatge a Japó, avui he convidat a uns amics especials i ells són... Aventura per Japó. L'any 2020 vam obrir un canal anomenat Aventura per Japó amb la intenció de crear un espai on parlar i compartir tot allò que hem anat aprenent d'aquest país. Vam iniciar aquesta aventura en un primer moment perquè no hi havia massa contingut sobre el Japó en català. En concret, nosaltres parlem sobre cultura, idioma, història, viatges, manga i anime, videojocs i tot el que està relacionat amb el país del sol naixent. Coses úniques del Japó que hem de tenir en compte quan planifiquem un viatge. L'efectiu. Encara que sembli contradictori en un país que té tanta fama de ser supermodern, hi ha molts llocs al Japó on encara és preferible pagar amb efectiu i són gran enamorats del paper bitllet. Màscares. Bé, tots coneixem la història de la pandèmia i com Japó ha estat tancat el turisme durant dos anys gairebé. I, tot i que no és obligatori realment, a Japó com a societat encara hi ha molta gent que té la paranoia del Covid i veureu un gran nombre de gent utilitzant les mascaretes que no només és pel tema del Covid, sinó que a la primavera, per exemple, hi ha molta gent que es posa la mascareta per al tema de les al·lèrgies o a l'hivern, quan és època de refredats, per no contagiar els altres. També, un altre secret sobre les mascaretes és que hi ha gent que les fa servir per amagar que no s'han posat maquillatge. Doncs, el meu consell quan aneu al Japó amb el tema de les mascaretes és que els feu servir, sobretot, quan aneu en transport públic, en llocs on hi hagi molta gent i quan aneu a comprar al supermercat. Així evitareu doncs, que hi hagi gent que us miri malament. També hi ha molta gent que entra als restaurants amb mascareta, tot i que no ho acabo d'entendre, ja que si vas a menjar te l'hauràs de treure. Però en aquest tema el que es tracta és demostrar que hi ha cert respecte cap a les persones que ens envolten. Passem, no, ja no cal res, procediment d'entrada, ni PSRs, ni visats especials pel Covid. Ara ja és centrada totalment com havia estat fins abans de la pandèmia. El tema de les escombraries. Si sou aficionats al Japó i heu vist algunes coses sobre viatge al Japó, segurament us han dit el tema de les escombraries. I és que hi ha molt poques papereres i les que hi ha, degut al gran volum turístic, possiblement estiguin arrebossades a escombraries. El consell quan aneu a Japó és que aneu amb una bosseta petita on hi aneu ficant els envoltoris, per exemple, de l'esmorzar o les ampolles de plàstic i quan trobeu un lloc on pogueu llançar-ho i si no ho anireu carregant doncs, tot el dia fins que torneu a l'hotel. Més val que aneu entrenant les cames per un viatge a Japó, ja que per, tant per sortir de cada estació de tren com a vegades per fer servir els passos elevats que hi ha per creuar carrers està plegat d'escala. I quan aneu amb les maletes és un infern. Normalment a totes les estacions de tren i de metro hi ha un ascensor i potser quan baixeu del tren està a l'altra punta de l'estació. I per no pujar 10 graons haureu de recórrer tota l'estació per dins per a l'ascensor pujar i segurament haureu de tornar a creuar unes altres escales al peu de carrer un pas elevat per arribar realment a la sortida de l'estació on volíeu arribar. Els pitjors moments per viatjar a Japó són durant la Golden Week, que és la setmana que ells tenen de festivitats al maig, juliol i agost són poc recomanables per les altes temperatures i la humitat constant que hi ha a l'ambient. És com viure constantment a una sauna. I a principis de setembre, que és la major temporada de tifons, i potser algun dia del viatge us haureu de quedar dins de l'hotel. La resta de l'any, qualsevol moment, és bo per viatjar al Japó. Targetes de transport com són la Suica, la Pasmo, la Icoca i Nian 
per tot el país diferents tipus de targetes que no són més que targetes monedes de recàrrega per poder entrar i sortir de les estacions de tren i fer servir el transport. Si no voleu anar comprant tiquets cada vegada que entreu a una estació de tren és força recomanable. Tot i fa poc, a l'estiu, es va anunciar que es deixaven de vendre targetes tant Suica com Pasmo, les normals i les personalitzades amb el nom, però exclusivament seguien venent les que eren per turistes. Igualment, si voleu fer servir aquestes targetes no cal que us les compreu en físic, la podeu tenir al vostre smartphone i funcionen igual de bé. Després, les reserves de museus, a parts temàtics, a esdeveniments, concerts... És a vegades bastant complicat de fer-ho des de l'estranger i hi haurà moltes vegades que ni tan sols us deixaran comprar les entrades si no teniu una targeta de crèdit japonesa com passava amb el Museu Ghibli de Mitaka, però aquest tema els hi deixaré als companys d'aventura per Japó que tenen certa experiència després del seu darrer viatge. Després dels nostres viatges al Japó, hem anat aprenent que hi ha algunes coses que va bé saber-les abans d'anar-hi. Sobretot quan es tracta de fer reserves que poden tenir un aforament limitat o una data límit, nosaltres us recomanarem alguns petits consells que hem fet bé i altres que no ho hem fet tant. El primer i molt important és reservar amb molta antelació. El segon consell que us donem és que mireu diferents proveïdors d'entrades. És possible que alguns d'aquests proveïdors ofereixin diferents condicions pel mateix tipus d'entrada o el preu pugui variar una mica. En tercer lloc, creiem que també és molt important mirar els portals oficials d'aquells llocs on voleu anar per si es celebren esdeveniments temporals. Això als japonesos els hi agrada molt. Les coses temporals duren una època i després ja s'ha acabat. Per tant, informeu-vos bé de què és el que hi haurà quan hi aneu de viatge. Una altra cosa que volem comentar, que potser no és un consell, però sí una cosa a tenir en compte, és si preferiu prioritzar la comoditat o l'economia, ja que generalment, com més fàcil teniu les coses i podeu comprar les entrades, menys econòmic us sortirà, com per exemple nosaltres en el cas del Museu Ghibli. En el nostre cas, per comprar les entrades del Museu Ghibli no era massa fàcil si estàs fora del Japó. Per tant, vam haver de pagar una miqueta més perquè aquest procés fos més aviat fàcil i ens costés tampoc com fer un clic. Evidentment, si no voleu pagar aquest sobrecost, hi ha alternatives, sobretot si coneixeu persones que visquin al Japó, però si no us voleu complicar la vida, que sapigueu que pagareu una mica més, però serà més fàcil. I l'últim dels consells és que si aneu a un parc d'atraccions, no escatimeu amb les entrades. Això us ho diem perquè en el nostre cas vam decidir no comprar l'entrada express del parc Universal Studios Japan que està a Osaka i per culpa d'això no vam tenir accés a la zona de Nintendo, al Super Nintendo World, perquè hi havia molta gent. Què passa? Que sincerament si haguéssim pagat una mica més, una mica bastant més, però ho haguéssim pagat i haguéssim pogut accedir, doncs segurament la nostra experiència ara seria molt més agradable i molt més feliç. A més, penseu una cosa, que el que esteu comprant no és un express pass, és el vostre temps. D'aquestes coses podem dir amb certesa que la gent que hi ha anat després hi ha sortit guanyant comprant l'express i hi han pogut entrar al parc de Nintendo. I ara seguim amb la maleta. Doncs per preparar la maleta al Japó no és gaire diferent de com prepararíeu la maleta per qualsevol altre país, però sí que heu de tenir algunes coses en compte amb les maletes que porteu del viatge. El meu primer consell és que porteu mitjons nous i no porteu mitjons en forat, perquè al Japó us anireu descalçant en molts santuaris i temples. També quan entreu a alguna casa on hi hagi tatami o a algun restaurant potser també us fan treure les sabates. I també si entreu a casa de la gent que coneixeu, normalment les sabates es queden a l'entrada i no queda gaire bé entrar a casa d'algú amb forats en mitjons. I l'altre consell, amb les maletes, quan viatgeu al Japó, és que si voleu agafar els trens bala coneguts com a Shinkansen, des de fa un parell d'anys s'ha de reservar l'espai per les maletes. Però com jo acostumo a viatjar sense maleta gran pel Japó, només amb la motxilla fotogràfica i poca roba, encara no he hagut de fer cap reserva de maletes per pujar al Shinkansen. I tal com he dit, com jo soc de viatjar bastant lleuger al Japó, el tema de la maleta els hi deixaré que us ho expliquin també als companys d'aventura per Japó. Tema equipatge. Força interessant perquè hi ha coses que va bé saber-les. Evidentment, això són consells basats en la nostra experiència, després sou lliures de fer el que vulgueu, però el primer que us direm és que no porteu molta roba, més aviat poca. Si en algun moment us en falta, evidentment la podeu comprar allà, que és força econòmica. 
En aquest últim viatge nosaltres vam poder facturar dues maletes per persona, cosa que us recomanem bastant si podeu buscar aquesta opció, i el que vam fer van ser dues alternatives diferents que ara compartirem amb vosaltres. La primera vaig ser jo, que vaig agafar una de les dues maletes una mica més petita i que vaig fer? Omplir la petita i posar-la dins la grossa. Llavors, doncs, per transportar i tal, va ser molt més pràctic a l'anada. En el meu cas, com que jo només tenia una maleta gran de viatge, vaig optar per comprar-la en allà. Primer em pensava que em costaria molt car, i la veritat és que no. Sobretot des que han obert les fronteres després de tota la crisi del Covid, el ien està força devaluat. I què passa? Que això fa que els preus siguin bastant més baixos, amb la roba, amb les maletes i, evidentment, amb tots els altres productes que podeu comprar al país. Una de les coses que ens va sortir molt a compte és comprar bosses que en basen el buit. A qualsevol Daiso o botiga d'aquestes de conveniència segur que en podeu trobar. I en allà vam posar-hi doncs, la roba, alguns peluixos que ens havien tocat que potser eren de dimensions bastant grans, queden comprimits i això fa que tinguis molt més lloc dins de la maleta. Això sí, vigileu amb el pes perquè si no us tocarà pagar un extra per maleta. Per últim, potser us pregunteu com fer-ho per moure-us dins del Japó amb certa comoditat si porteu tantes maletes. Doncs bé, hi ha un servei específic per això que es diu Yamato Service. Amb aquest servei el que podeu fer és que us enviïn les maletes d'hotel a hotel des d'alguna estació o fins i tot des de l'aeroport a algun altre dels hotels. Què vol dir això? Que podeu viatjar amb una petita motxilla i deixar les maletes que arribin directament amb aquest servei als hotels. I ja us diem que arriben. Molt important, informeu-vos bé perquè cada hotel té el seu protocol. El tema de transport, primer de tot, els taxis. Si aneu sols, intenteu evitar-los. Conec històries de gent que han agafat taxis a l'aeroport de Narita perquè els portés fins a Tòquio i han hagut de pagar uns 200 euros del trajecte. Tampoc cal que feu servir aplicacions com Uber o aplicacions de taxis especials, ja que els preus són els mateixos. I a més, depèn de l'aplicació us enviaran un taxi normal igualment. Els trens, no us penseu que podreu agafar el tren de mitjanit. Possiblement, si heu de fer algun transbord, heu de tenir en compte que els trens acaben de circular a mitjanit i segurament ja no arribareu a fer aquest transbord en una altra estació perquè ja s'haurà acabat el servei de l'altra línia. Així que us recomano que intenteu arribar al vostre hotel abans de mitjanit. I si no, també us podeu quedar sortint de festa, bevent en un isacallà o cantant en un karaoke. També, els trens, quan aneu a un grup d'amics, intenteu parlar amb moderació i no aixecar la veu com si fossiu un grup de goril·les. Tampoc us poseu a menjar o beure dins del tren, a excepció dels xincancens o trens de llarga distància. Normalment, a cada estació veureu i a cada tren i cartells amb normes de conducta que heu de seguir per respectar a la gent que us envolta. Fora dels trens i per planificar les vostres rutes, el meu consell és que Google Maps és el vostre amic. Sobretot a peu, ja que hi ha molts carrers a Japó que no tenen nom i costa de vegades de trobar el lloc on voleu anar. Conduir al Japó, senzillament no ho recomano. Està ple de peatges, no correreu gaire per l'autopista i per sortir de Tòquio és un infern. Sí que us ho recomano si aneu a zones de muntanya, o a zones molt allunyades de les rutes principals o de grans ciutats. Per exemple, si voleu fer una ruta per Shikoku, és indispensable gairebé que ho feu en cotxe. O també en el cas de Hokkaido. Em costa d'imaginar un viatge per Hokkaido sense fer-ho en cotxe. Consells durant el viatge. El passaport sempre portar-lo amb vosaltres. Pot ser que us parin per demanar-vos el passaport, però també és molt útil de portar el passaport quan aneu a botigues a comprar i voleu fer servir el tax free. Així teniu un descompte. Internet. Existeixen les targetes SIM de prepagament que podeu posar en els vostres smartphones, les eSIM que són targetes SIM però virtuals i no cal que obriu i tanqueu el vostre smartphone, només heu de mirar que el vostre eh, dispositiu sigui compatible. I després teniu els Pocket Wi-Fi que aquests serveixen per connectar diversos dispositius alhora i són bastant útils. Sobretot si esteu de viatge i necessiteu treballar amb el vostre ordinador portàtil o amb el vostre smartphone i tenir diversos dispositius connectats alhora i també quan aneu en grup. No és un país de propines, no cal que deixeu propines quan vineu o sopeu en el restaurant, ja que possiblement sortirà el cambreu o la cambrera a perseguir-vos fora del restaurant per donar-vos els diners que us heu deixat a la taula. Però sí que heu de tenir en compte que us poden afegir un sobrecarrec a taula en forma de 
o Toshi, y es que al principio, cuando entreu al restaurante y usas allá a la tabla, os portan un aperitivo que vosotros no haureu de manar, pero después sí que os posan en el compte al final de todo. En ser restaurantes es inevitable, no podeu fer res, us el cobraran igualmente, encara que aquest aperitivo os vingui a taula y vosotros dieu que no lo demanat y que no lo voleu. Hay muchos restaurantes al Japón que ya ja veureu que la entrada posa eh, no charge fee, que simplemente es eso, eh, no os posaran el càrrec extra. Parlant de restaurantes, amb el menjar, atreviu-vos a tastar-ho tot. A menjar us podrà agradar més o menys, però no hi ha res dolent i realment no hi ha res, crec, que us pugui sentar malament. A no ser que tingueu certes intolerancias, ja pot ser a la lactosa o si heu celíacs o tingueu al·lèrgies. En aquest cas és recomanable que us apunteu d'alguna forma eh, la frase per dir tinc al·lèrgia a tal cosa o soc celíac o soc vegetarià i això millor si ho porteu sempre en el vostre smartphone o en un paperet i ho ensenyeu. Així us estalviareu problemes. L'aigua és gratis a tots els restaurants i és de les aigües que amb més seguretat podreu veure quan sortiu de viatge, la del Japó. Tot i que si que hi ha gent que potser no li senta bé. Dones viatgeres. Darrerament he escoltat casos de dones que han anat viatjant soles pel Japó o fins i tot de gent que hi viu allà i que conec que expliquen històries de certs comportaments d'homes en el carrer o de tipus d'assetjament i de fet de situacions molt incòmodes quan han anat viatjant soles. Això no vol dir que Japó hagi deixat de ser un dels viatges més segurs, però sí que Creo que es una cosa que se habría de tener en cuenta si voleu evitar una mala estona. Las doñas, por ejemplo, pueden pujar los vagones espaciales que ya en la mayoría de líneas de tren y metro y que no son vagones espaciales para donas. Al John Sens, al Bain Starmatch, aquí está separado para hombres y donas. Y todo que si existe algún onsen que es mixt, yo no os digo que os iba a bañar otros plagados y las pullas allá todos juntos, sino que importaré al bañador. Y a más baños tan mal también se da día el tema de las tatuajes. Que cada vez menos, pero aunque ahora costa de trobar onsens o un astigui para mes eh, que ya entre llenan tatuajes. Si tenéis un tatuaje patito, os podré tapar. Pero si tenéis un tatuaje súper gran que os ocupa mi esquena, seguramente no os dejen pasar. Después, cuando viatgeu pel carrer y si porteu los tatuajes a la vista, no pasa res porque vosotros sou turistas y los japonesos son conscientes de que los tatuajes pueden ser una forma de expresión o de moda y no os dirán res. Y no son tan estrictas como ells mateixos. Y en tema cultural, también tenéis experiencias para turistas como pot ser el yugue de kimono y yukata, pero esta experiencia os dejo que os lo expliquen los compañeros de aventura para Japón. ¿Qué fe para jugar un kimono o un yukata al Japón? En el nuestro caso, van fe a Kyoto, que es un lloc on hi ha moltes y moltes botigues dedicadas a això. Aquest servei es una cosa que realmente atrae molt a los turistas occidentales porque son unas robas que criden molt la atención y que son muy cómodas realmente. Y llavors ¿qué pasa? Doncs que precisamente Kyoto, tot i que també a moltes altres ciutats podreu trobar serveis similars, Kyoto és una ciutat que convida, no, a vestir-te amb un kimono o amb un yukata. Per això n'hi han moltes. Nosaltres us recomanem que si no teniu un lloc concret on voleu llogar-lo, mireu bé per tota la ciutat, perquè hi han moltes alternatives. En el nostre cas, ens va costar uns 5.900 yens per persona, que vindria a ser uns 37 euros. Y en el meu cas, a més a més, em van dir si volia que em pentinéssim, ja que era noia, i em van fer un recollit. I em sembla que vam pagar uns 650 yens, que són uns 4 euros. Surt bastant assequible per l'experiència. I una cosa molt important és que no només és el fet d'anar disfressat, sinó que darrere d'això hi ha un ritual i és molt bonic de veure. També us dic, jo no vaig veure tot el seu ritual de vestimenta, pero el meu no va ser tan impresionant. Jo la veritat és que vaig sortir d'allà com si fos la Mulan, amb dues noies que m'estaven vestint i la veritat és una experiència que no oblidaré mai. Això potser no cal que ho diguem, però nosaltres per si de cas ho remarcarem i és que si aneu a algun punt més turístic de la ciutat on ofereixen aquest servei, és probable que el preu sigui més elevat que no pas si aneu a altres llocs més desconeguts. Què volem dir amb això? I és l'últim consell per avui que no tingueu por de perdre-us pels racons de totes les ciutats del Japó perquè segur que trobareu coses molt maques i molt interessants. Esperem que us hagin agradat els nostres consells. Recordeu que també ens podeu seguir a les xarxes socials d'Aventura per Japó. Moltíssimes gràcies i ara us deixem amb en Josep. Ja, ja anem! anem!
També us he de dir que en el tema de kimono i yukata no us deixeu atabalar per la gent que us pugui dir que esteu fent apropiació cultural o que el punteu malament o que esteu fent una turistada i això realment els japonesos no ho fan perquè no és veritat. A Japó veureu sobretot durant els festivals d'estiu que la gent va vestida amb kimonos i amb yukatas i es vesteix de forma tradicional. Així que no us deixeu atabalar per possibles comentaris. Tampoc us deixeu atabalar quan aneu al Japó perquè està ple de normes i de conductes i de costums a tot arreu i és impossible no, però és molt molt complicat que en un primer o en un segon viatge no incompliu sense voler alguna de les normes o no feu alguna cosa malament. Si en algun moment del viatge que us equivoqueu en alguna cosa realment no us preocupeu ni us atabaleu. Si us criden l'atenció simplement us heu de disculpar i ser honestos. També dels errors aprenem. Així que gaudiu del viatge. Ens veiem al següent vídeo. Fins aviat!